హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సి హౌ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ డాటా ఓకే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా సో ఈ యొక్క వాల్యూస్ ఆఫ్ డాటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వ్యూజేస్ ఇన్స్టాన్స్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ యొక్క వ్యూజేస్కి సంబంధించిన డాటా అనే ప్రాపర్టీలో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ వేరియబుల్స్ మనకు కావాలనుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తామండి ఈ యొక్క వ్యూ ఇన్స్టాన్స్ లోపల మనం ఒక మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఆ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసుకున్నాం సో మనం ఇప్పుడు దాకా వ్యూ ఇన్స్టెన్స్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ మనకి ఏమైనా కావాలంటే అది వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ లోపలే చేస్తాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ లోపలే చేస్తాం దట్ ఈస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ చూడండి వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో మనం లోపలే ఇప్పటి వరకు ఏం చేసినా మనం లోపలే చేస్తాం బట్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుల్ ద డాటా అంటే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మహేష్ అనేది ఏదైతే ఉందో లేకపోతే కుమార్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్స్ నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వ్యూ జేస్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ బయట నుంచి నేను కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా సో హౌ ఇట్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెండ్ ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే బై యూజింగ్ ద ప్లెయిన్ జేఎస్ ఓకే ప్లెయిన్ జేఎస్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం వ్యూ జేఎస్లో ఉన్న అంటే ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని లేకపోతే వేరియబుల్స్ని ప్రాపర్టీస్ని డాటాని కూడా మనం బయట నుంచి కాల్ చేసుకోవచ్చు సో దానికోసం మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ యొక్క వ్యూ జేఎస్ అంటే మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఒక వేరియబుల్ని అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ని అసైన్ చేస్తున్నాను విఏఆర్ అని చెప్పి యాప్ ఓకే దట్స్ ఈక్వల్ టు అవ ఇన్స్టెన్స్ ఓకే అవ వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఓకే మన యొక్క వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ మన యొక్క వ్యూ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తానికి యాప్ అనే వేరియబుల్ని అసైన్ చేశాను సో ఇప్పుడు చూడండి గెట్ డౌన్ సో ఇక్కడ నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రైట్ డా అంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అనేది మనం చూడడానికి చెక్ చేయడానికి కన్సోల్లో మనం చెక్ చేద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ within that app dot first first name okay so you know not a view js instance key outside in g call just gonna run it so broke said application run check them so me go output variation goes on in just and it complete got your car lost name and it is just anyone comes from later and like the first name and it is some x y జెడ్ అనేవన్నీ సో మనకి తెలుస్తుంది డిఫరెన్షియేషన్ సో జస్ట్ సేవ్ అండ్ రన్ ద అప్లికేషన్ ఓకే మనకు అప్లికేషన్ రన్ అయింది బట్ ఇక్కడ ఏం చూపించదు కంగారు పడద్దు జస్ట్ మీరు మీ యొక్క కన్సోల్ ఓపెన్ చేయండి ఫంక్షన్ ఎఫ్ టోల్ నాకైతే మీకు ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఓపెన్ చేయండి చూసారా మనకి కన్సోల్లో ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏబిసి అని ఇచ్చాను సో రన్ చేయండి ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఏబిసి వచ్చింది సో అంటే మనకి మనం బయట నుంచి అంటే వ్యూ చేసు లోపలే ఆబ్జెక్ట్ లోపలే ఉండి మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఓకేనా మన యొక్క వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ బయట నుంచి కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ డాటాలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా సో రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా అంటే ఏంటి సో బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్ అంటే రియాక్టివిటీ అంటే ఇది లేకపోతే అది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కన్నా మీకు చూపిస్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను దాని తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే లెట్స్ గో సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ అన్వాంటెడ్ కోడింగ్ అంతా ఫస్ట్ తీసేసేయండి మనకు అవసరం లేదు సో సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు దాకా చేసింది అంతా తీసేసేయండి మనకు అవసరం ఇది మెథడ్ అంతా కంప్లీట్ తీసేస్తున్నాను సో రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అవసరం లేదండి ఇప్పుడు జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్ ఓకే ఓకే నాకు ఇక్కడ జస్ట్ డాటా ప్రాపర్టీ అండి సో జస్ట్ నాకు ఇక్కడ డాటా ప్రాపర్టీ ఉంది సో ఇన్ సైడ్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఎ కౌంట్ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అండ్ ద వేరియబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ సమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ సో ఇప్పుడు నాకు దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను కౌంట్ అనేది ఇచ్చేసేయండి ఓకే 
ఓకే మనకి అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన కోడింగ్ అనేది రాద్దామండి సో విండోస్ డాట్ నేను ఒక సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నాను ఓకే నేను ఇది చూస్తున్నారు కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఇది ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఓకేనా మీకు అందుకోసమే ఫస్ట్ వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ బయట ఫంక్షనాలిటీ రాస్తే ఎలా రాసుకోవాలి ఏంటని చూపించాను సో ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా ఫంక్షనాలిటీ రాస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నానండి సో రైట్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల మీ యొక్క కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుందండి సో నా యొక్క కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యాప్ డాట్ కౌంట్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే కౌంట్ ఇచ్చానో అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఓకే సో ప్లస్ ప్లస్ కాల్ అండ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు అంటే ఎంత ఇంటర్వెల్ అంటే మీరు టైం చెప్పండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం సెట్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసాం కదా సో సెట్ ఇంటర్వెల్ అనేది మీరు ఇక్కడ టైం రాసుకోవాలి కామా పెట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ టూ సెకండ్స్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్కి మనకి ఈ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనం ఏదైతే కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలని రాసుకున్నామో సో అది మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఒకసారి మన యొక్క ఫంక్షన్ని రన్ చేస్తున్నాను చూడండి చూడండి టూ సెకండ్స్కి ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్కి ఇక్కడ మనకి మన ఫంక్షన్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి ఓకే అండి ఇది ఇక్కడ మనకి అప్డేట్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ ఏం లేదు ఎస్ క్యాపిటల్ కాదు స్మాల్ ఓకే సెట్ ఓకేనా సెట్ ఇంటర్నెట్ ఓకే దీన్ని మనం సేవ్ చేసి రన్ చేయండి చూసారా మనకి ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్కి ఇక్కడ మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా సో సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా అని చెప్పి ఊరుకుంటే అయిపోద్దండి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిజమైన అంటే అసలు స్టోరీ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంది సో అది ఒకసారి చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి సో హియర్ ఇన్ మై బ్రౌజర్ ఇక్కడ నా బ్రౌజర్లో ఇక్కడ నా బ్రౌజర్ డామ్లో నాకు డాటా అనేది అప్డేట్ అవుతుంది యాజ్ ఇన్ మై కోడ్ ఇక్కడ నా కోడ్లో నేను ఎలా అయితే డాటాని అప్డేట్ చేసుకుంటున్నానో ఆ విధంగా నాకు నా యొక్క బ్రౌజర్ డామ్లో కోడ్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ వ్యూ జేఎస్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా వ్యూ జేఎస్లో రియాక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ అనమాట if you change something in your data mane ek coding lo mane ek data lo mane edaina change chesam ankonde that will be reflected in your output okay na adi mane ek output lo reflect avutadi okay because enduvalu avutadante view j because enduvalu avutadante view j is always watches your data okay na mane ek data edaithe undo dani attham anu kuda mane ek view j s engine chustune untundi ఎప్పుడైతే మీ యొక్క డాటా చేంజ్ అవుతుందో వ్యూ చేస్ అనేది మీ డాటాని రీ రెండర్ చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ టైం అంటే ఏదైతే అయితే మీకు చేంజ్ వచ్చిందో దాంట్లో ఉన్న డాటాని రీ రెండర్ చేసి అండ్ వీ గెట్ ద అప్డేటెడ్ డామ్ ఓకే మనకి ఎవ్రీ టైం వీఆర్ గెటింగ్ ద అప్డేటెడ్ డామ్ విత్ డాటా చేంజెస్ ఓకేనా మన యొక్క బ్రౌజర్లో మనం అప్డేటెడ్ డామ్ తీసుకుంటాం విత్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఆ యొక్క డాటా ఏదైతే చేంజ్ అయిందో ఆ యొక్క చేంజెస్తో మనకి ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేసి పెడుతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపినింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రీ రెండరింగ్ అంటే మన యొక్క వ్యూ చేస్లో మనకి రీ రెండరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది దానివల్ల జరుగుతుంది అండ్ ఎందుకు ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుందంటే ఎక్కడెక్కడైతే చేంజ్ వస్తున్నాయో అది మాత్రమే చేంజ్ చేస్తారు తప్ప మిగతా పేజ్ అంతా కూడా చేంజ్ చేయదు ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ వ్యూ చేస్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ యూ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్ నేను కమింగ్ సెషన్స్లో ఇంకొంచెం ఇన్ డెప్త్గా మాట్లాడతాను ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ దెన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ స్టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్